మిస్టర్ బరంపురం పరంజ్యోతి బద్రీనాథ్ మీ మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే గాంధీని షూట్ చేసింది ఎవరు సత్వంత్ సింగ్ పియాన్ సింగ్ ఆడుతో పాటు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు ముప్పై మూడు బుల్లెట్లు తిరిగి తప్పున కాల్చారు సార్ అందులో ముప్పై బుల్లెట్లు ఆవిడ శరీరంలోకి దిగపడ్డాయి సార్ మీరు అడిగింది ఇందిరాగాంధీ గురించి కదా సార్ ఎందుకంటే నేను ఎంఏ ఎంఫిల్ చదివాను సార్ మహాత్మా గాంధీ చంపింది గాడ్సే అని ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లాడిని అడిగినా చెప్తాడు సార్ సార్ నేను క్లర్క్ అని సార్ దాంతోనే సరిపెట్టుకున్నాను మా అబ్బాయి సీబీఐ ఆఫీసర్ సార్ దానికి తగ్గ అర్హతలు అన్ని ఉన్నాయి సార్ ఏ పిల్లాడైనా చదువుకునేటప్పుడు డాక్టర్ అవుతానో ఇంజనీర్ అవుతానో కలెక్టర్ అవుతానో అంటాడు కానీ మా అబ్బాయి చిన్నప్పటి నుంచి సీబీఐ ఆఫీసర్ అవుతానే అనేవాడు నాకు అలాదే సార్ వాడు ఆశయం కూడా అదే సార్ అందుకు చదివారు కానీ క్లర్క్ ఉద్యోగానికి అప్లై చేశారు తెలుసా ఈ ఉద్యోగానికి మీ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్కువ తెలుసా నేను సైకిల్ స్టాండ్ లో టోకన్లు ఇచ్చే పని చేస్తున్నాను సార్ నాకు ఇది పైలట్ లాంటి జాబ్ సార్ నాకు ఓకే సార్ నేను రికమెండేషన్ కోసం రాలేదమ్మా రేపు ఇంటర్వ్యూలు ఉన్నాయంటగా అది మీరే చేస్తున్నారని తెలిసింది ఉత్తమ్ దాస్ గారు కూడా ఉన్నారంటగా మా అబ్బాయికి ఉన్న అర్హతలకి గ్యారంటీగా పాస్ చేస్తాడు కానీ మా వాడు మధ్యలో తింగి రాశాలు వేసి నా పరుగు తీస్తాడేమో భయంగా ఉంది మీరే కాపాడాలమ్మా నేను చూసుకుంటాను చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా గొడుగు గురించి చెప్పేది వేరే ఏదైనా జాబ్ చూసుకోవచ్చు కదరా ఎందుకు నా పోలీస్ పోలీస్ అని పడి చేస్తావు పైగా మీ ఆవిడ తిడుతోంది వేరే పని ఏదైనా వెతుకోవచ్చుగా రే మనం కోరుకున్నది జరగాలంటే కొంత టైం పడుతుందా పెళ్ళాన్ని తిడుతుందనే లక్ష్యాన్ని మార్చుకోలేదురా రేపు పెళ్లి అయితే తెలుస్తుంది ఉద్యోగం గురించి చెప్పాను కదా ఏమైంది చెప్పాడని చెప్పు సరే నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను నువ్వు ఒకసారి అయ్యగారు ఆల్రెడీ చెప్పాను నువ్వు వెళ్ళు కాలు పనైపోద్ది ఇది కేవలం క్లర్క్ జాబ్ అయినా కాస్ట్ డిపాజిట్ కట్టాలి అంత డబ్బు మీ దగ్గర ఉందా డబ్బు లేదు కాబట్టి జాబ్ వచ్చాను సార్ పని చేస్తేనే కదా సార్ డబ్బులు వచ్చేది ఇప్పుడు ఈ జాబ్ కే మీరు డబ్బులు అడిగితే మీరు జాబ్ ఇవ్వండి సార్ అప్పుడు నాకు డబ్బులు వస్తాయి కదా సార్ ఆ డబ్బులు మీకు ఇచ్చి ఈ జాబ్ నేను కొనుక్కుంటాను సార్ మీరు నాకు డబ్బులు ఇస్తారా సార్ ఐ మీన్ నాకు ఉద్యోగం ఇస్తారా సార్ బాబు నీకు కొంచెం నోటు దోలు ఎక్కువగా ఉన్నట్టుంది అది కొంచెం తగ్గించుకుంటే నీకు మంచి ఉద్యోగం దొరుకుతుంది బాబు నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను ఇప్పుడు జరిగేది రిక్రూట్మెంట్ ఫర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ తమిళనాడు ఇందులో మొత్తం వేకెన్సీస్ వెయ్యి ఇన్ని రెండు వందల పదకొండు కానీ అప్లై చేసింది నలభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు మంది కావాల్సింది ఇంతమంది కానీ అప్లై చేసింది అంతమంది ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ గానే చెప్తాను ఇప్పుడున్న వెయ్యి ఇన్ని రెండు వందల పదకొండు సీట్లలో మూడు నాలుగు వందల సీట్లు మెరిట్ బేసిస్ లోనే పోతాయి మిగిలింది పైనుంచి కింద వరకు రికమెండేషన్ మనీ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అది ఇదిని పోతాయి అందులో నలభై సీట్లు మాకుంటాయి ఇప్పుడు ఎనభై ఐదు నుంచి ఒకరి దాకా తీసుకుంటున్నారు షణ్ముఖాచార్య చెప్పాడు కాబట్టి డెబ్బై ఐదుకి ఫినిష్ చేద్దాం ఏమంటారు సార్ నాకు ఇది ఫోర్త్ అటెంప్ట్ సార్ మొదటి మూడు వందల్లో ఉంటానో లేదో తెలియదు సార్ కానీ ఆ పదిహేను వందల్లో నేను తప్పకుండా ఉంటాను సార్ అంత కరెక్ట్ గా జరిగితే నా లాంటి గెలుస్తాం సార్ ఖచ్చితంగా గెలుస్తాం సార్ ఇక్కడ అంతా కరెక్ట్ గా ఉంటే ఎవరు కరెక్ట్ వాళ్ళే గెలుస్తారు సార్ విషయం లేనోళ్ళేమో ఇక్కడ విషయం ఉన్నోళ్ళేమో ఎక్కడో అలా కనిపించకుండా మాయం అయిపోతున్నారు సార్ నువ్వు పోలీస్ కే ట్రై చేస్తున్నావా పోలీస్ సార్ పోలీస్ అంటే అది మళ్ళీ రొటీనే కదా సార్ మంది ఇప్పుడు వేరే కొత్త ట్రాక్ మన ఫ్రెండే పోలీస్ పోలీస్ అని పాపం పిచ్చిగా ఉన్నాడు సార్ ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాను సార్ ఏదో తప్పు చేస్తున్నాం ఏదో మిస్ అయ్యాం అప్పుడు ఆ జాబ్ రాకపోతే ఓకే కానీ కరెక్ట్ గా పర్ఫామ్ చేసి క్వాలిఫికేషన్ ఉండి అప్పుడు ఆ ఉద్యోగం రాకపోతే ఇంటికి వెళ్ళి అద్దం ముందు నిలబడినప్పుడు మన ఏంటి మనకేం తక్కువ మన బతుకు ఏంటి ఏంటో బుర్ర పని చేయదు పిచ్చెక్కుతుంది సార్ అలా పిచ్చెక్కకుండా ఉండాలంటే సెవెంటీ ఫైవ్ రెడీ చేయమని చెప్తున్నా అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి అద్దం చూసుకోండి బ్రైట్ గా ఉంటుంది సార్ ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ లోనే క్యాష్ క్యాష్ కొంచెం తగ్గుతుంది సార్ హౌ మచ్ ఒక సెవెంటీ ఫోర్ అంతే సార్ అడ్జస్ట్ అవుతారా సార్ ఆ వెయ్యి కూడా బయట ఒకతను అతని పేరు కలవడానికి వచ్చేటప్పుడు బయట ఒకరు తీసుకున్నారు సార్ నా టైం వేస్ట్ చేయకండి 
ఈ రోజు నా బర్త్డే అరే సార్ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు సార్ మెనీ మోర్ హ్యాపీస్ ఆఫ్ ద డే థర్టీ కంప్లీట్ అయిందా సార్ బయట పండి సార్ సార్ చేస్తాం సార్ ఇచ్చేస్తాం సార్ లేదు సార్ వాడికి ఇవ్వడం పాపం అలవాటు లేదు సార్ నేను ఇస్తాను సార్ అదేదో త్వరగా ఇచ్చేసా సార్ నేను ఇస్తాను రా హ్యాపీ బర్త్డే సార్ మై గిఫ్ట్ మళ్ళీ వస్తాను ఇప్పటి నుంచి పోలీసు రిజల్ట్ రానీరా వాడితో బయటే మాట్లాడి పంపించుండొచ్చు కదే చెప్తాను <laughs> పెద్ద పోటుగాళ్ళగా అలా ఉండి ఇలా ఉండని చెప్పొచ్చాడు ఏంటి బాబా నాకు ఈ ఉద్యోగం రాలేదంటే చచ్చిపోతానరా లేదంటే ఇదే నన్ను చంపే ఊరుకరా ఈ లోకల్లో ప్రతి ఒక్కటికి పోయేలాగా చేయాల్సిన పనంటూ ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని మనం వదిలేసిన అదే మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది నువ్వు పోలీస్ ఆఫీసర్వే మన సిబిఐ రేపు నీకు రిజల్ట్ నాకు ఇంటర్వ్యూ ఈ రెండు సక్సెసే ఓకే పొద్దున్నే అన్ని పనులు చేయాలంటే చిరాక్ గందరా అబ్బాయి టైం చాలా నా షర్ట్ నడిగినా పర్లేదు మీ షర్ట్ నడకూడదు నువ్వు సూపర్ నాన్న అయిందా బండి తీసుకురా బాగానే ఉన్నారు అదండి అబ్బా మెలా చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా అయినా సరే సిబిఐ ఆఫీసర్ అవ్వాలన్నది నీ కళ మీ నాన్న పీనుగా పనిచేసే ఆఫీసులో నువ్వు ఆఫీసర్ అవ్వాలన్నది నా ఆశ కానీ మా ఆఫీస్ లో ఉత్తమ్ దాస్ అని ఒక మరత కజగాడు ఉన్నాడు ఉత్తమ్ దాస్ సిబిఐ మీ ఇంటిని రేట్ చేయడానికి వచ్చాం ప్లీజ్ కోఆపరేట్ తెలుసుకుందాం ఇంట్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ డబ్బు ఉంది మనం మాట్లాడి తెలుసుకుందాం ఇక్కడే మాట్లాడుకుందాం ఓకే సార్ వీటిల్లో పది లక్షల దాకా క్యాష్ ఉంది తీసుకుని వెళ్ళిపోండి సార్ పరశురాం ఈ రెండు బ్యాగులు తీసుకెళ్లి ఇంట్లో పెట్టు బ్యాక్ డోర్ జాగ్రత్త ఎవరు చూడకూడదు ఏంటి ఇంటలా చూస్తున్నావు నన్ను పట్టించాలని చూస్తున్నావా సార్ పట్టించాలని ట్రై చేయకు జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి ఇంట్లో పెట్టు ఇంట్లో నీకు వాటం ఉందిలే హలో ఇంటికి వెళ్ళాను దాన్ని ఈ మరత కాజే గడికి ఆ పోతరిక గడి చూపి చేశాడు ఆ నిమిషం నుంచి వీడు నా మీద కత్తి కట్టాడు ఆ కోపం నీ మీద ఖచ్చితంగా చూపిస్తాడు ఏదో రకంగా నువ్వు మేనేజ్ చేసుకుని నేను పనిచేసే ఆఫీస్కి ఎలాగైనా నువ్వు ఆఫీసర్ గా రావాలరా తప్పకుండా జరుగుతుంది నాన్న ఏంటి బీజీ తిలక్క గంగాధర్ తిలక్ గొప్ప దేశభక్తుడు ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సిట్ థ్యాంక్ యూ మీ నాన్న ఆశపడటం వల్ల ఈ ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నారా మన తినే ప్రతి మెతుకు మీద మన పేరు రాసుంటుందని అంటారు అలాగే ఏ చార్ మీదైనా దానికోసం పుట్టిన వాళ్ల పేరు ఉంటుందని నేనంటాను నా కోసం ఒక చైర్ ఈ ఆఫీస్లోనే ఎక్కడో ఉంటుందని నేను మా నాన్న నమ్ముతున్నాను సిబిఐ అంటే ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి అందులో మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ ఎందుకు పార్టీ పెట్టాల్సింది డెడ్ బాడీనే కానీ డబ్బుని కాదు ఆ డబ్బంతా తవ్వి బయటకు తీస్తే మన దేశంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ ఈ కల్ల పీకి పరేయచ్చు ఏంటి పీకే కలమా ఏం లేదు పీకేస్తానని వినపడింది ఏం పీకుతామని అడుగుతున్నా నేను ఒక్కడనే ఏదో పీకిస్తానని చెప్పట్లేదు సార్ మనందరం కలిస్తే తప్పకుండా ఏమైనా పీకొచ్చి సార్ పీకుదా నువ్వు కంటిన్యూ చేయి ఫిజికల్ టెస్ట్ పేపర్ చెవు ఏంటయ్యా ఇతను హైటు సార్ నిలబడి చూద్దాం తప్పు చేస్తాడు అంతెందుకు లంచమే తీసుకున్నాడు అనుకో నువ్వేం చేస్తావు పట్టించద్దు అని నిన్ను ప్రాధాయపడతాడు అంతెందుకు నీ కాల్ పట్టుకున్నా కనికరించకుండా తన పై ఆఫీసర్స్ కి ఆకాశరమణ ఉత్తరం రాస్తావా 
డెఫినెట్గా నేను అలాంటి పని చేయను సార్ అయితే నువ్వు తప్పకుండా పైకి వస్తావు ఆకాశరామని ఎవడు సార్ మధ్యలో నా పేరు అడ్రస్ రాసి మంచి పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అంటించి బాగా ఓపెన్ గానే చేసి సస్పెండ్ కాదు సార్ డిస్మిస్ అవ్వడానికి కావాల్సిన అన్ని పనులు చేసి వాడిని సారీ సార్ వారిని రచ్చరచ్చ చేస్తాను సార్ రాజకీయ నాయకుల ఇళ్లలో మిమ్మల్ని రైట్ చేయమంటే మీరు ధైర్యంగా రైట్ చేస్తారా తప్పకుండా చేస్తాను సార్ హలో హలో సిబిఐ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సార్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరు ఇవాళ ఐ లీవ్ సార్ నేను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మాట్లాడుతున్నాను నేనే ఇన్ఛార్జ్ చిరంజీవి సార్ చిరంజీవి నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి ఇవాళ ఒక రైట్ చేయబోతున్నాం వెంటనే ఇంకో ఎస్ఐ లేదాత్ర కానిస్టేబుల్స్ ముఖ్యంగా ఒక లేడీ కానిస్టేబుల్ గాంధీ బొమ్మ దగ్గరకు వచ్చేయండి టీమ్ గా అక్కడి నుంచి రైట్ కి వెళ్తాం అర్థమైంది సార్ ఓకే మేడం టైం అయింది మీరు బాగా టెన్షన్ గా ఉన్నట్టున్నారు నన్ను లీడ్ చేయమంటారా మినిస్టర్లు కనుక భయపడుతున్నారా భయపడాల్సింది వాళ్ళు మనం కాదు మనసులో భయం పెట్టుకుని ఇలాంటి పనులన్నీ చేయలేము స్టేషన్ లో చెప్పేశారా చెప్పండి మేడం ఇన్స్పెక్టర్ లేడు ఎస్ఐ ఉన్నాడు పేరేంటి చిరంజీవి వెహికల్స్ చెప్పేశారా ఎస్ మేడం మన టీమ్ రెడీ కేపి ఎస్ ఐ ఎమ్ రెడీ ఏకవీరా ఎస్ ఐ ఎమ్ ఏకవీరా హియర్ అందరూ రెడీయా ఎస్ సర్ రెడీ మేడం అదండి మనం ఒక విఐపి ఇంటికి వెళ్తున్నాం మీరు ఫుల్ డే మాతోనే ఉండాలి ఎవరింట్లో రేట్ చేయబోతున్నామో తెలుసుకోవచ్చా జస్ట్ ఫాలో ద ఆర్డర్స్ ఎస్ మేడం వారంట్ సార్ ఈ పేరు ఏంటి మంగత యార్ సార్ క్యాప్ సరిగా పెట్టుకోండి డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటా ఆల్ రైట్ లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ టైం లెట్స్ గో ఎస్ సార్ సార్ అయ్యా మీ పద్ధతి ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుందా హే రా గాంధీ నెహ్రూ బోసు నేను మాదంతా ఒకటే పద్ధతి మీ అందరికేమో నేతాజీ నాకేమో బోసు ఎందుకంటే మీ అందరూ చాలా క్లోజ్ వాళ్ళు మీరు ఒకే ఏజ్ గ్రూప్ అయ్యా అయ్యో నా ఏజ్ గ్రూప్ కదమ్మా మా నాన్న ఏజ్ గ్రూప్ అమ్మా ఏదో అదే కంటిన్యూ ఏమా ఫోటో తీస్తే బాగుంటది కదా నవ్వండి లేకపోతే హలో రైడ్ జరిగేటప్పుడు ఎవరు బయటకు వెళ్ళకూడదు ఇక్కడే కూర్చోండి సార్ నాకు వాళ్ళకి సంబంధం లేదు సార్ ఐఎమ్ జస్ట్ రిపోర్ట్ ఒక్కసారి చెప్తే అర్థం కాదు కూర్చోండి చేసుకో ఇదేంటి తాతల కాలం నాటి పెట్రో మార్క్స్ ఎట్లా ఉంది ఒకవేళ తాత ఏమైనా కోహ్ని రోజుల లాంటిది ఏమైనా దాచాడు ఇందులో చూద్దాం అయ్యో నీ నోట్లో పంత ధర పోయ్యా కొల్లగొడుతున్నారే ఇక్కడ ఉన్నదంతా నేను కష్టపడి సంపాదించిందండి నేను ముఖ్య దేవుడు మాత్రం మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టడు నువ్వే చూడండి నేను పెద్దగా సంపాదించింది ఏమి లేదు మీరు అనవసరంగా హతులు దాడుతున్నారు ఇది ఒక మినిస్టర్ ఇల్లన్న విషయం మీరు మర్చిపోతున్నారు చూడండి నిజానికి భయపడేవాళ్ళు వేరే దేనికి భయపడరు గుండెల్లో నిజాయితీ ఉంది చేసే వృత్తిలో న్యాయం ఉంది తప్పకోండి లేదు లేదు లోపలికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఏంటిది గాంధీ మా డ్యూటీ చేయనివ్వండి ఏ దేవుళ్ళు ఉన్నారో అలాగే చూస్తారులే వీళ్ళేనండి నా ఆస్తి నేను ముఖ్య దేవుళ్ళు వీళ్ళే నేను నిజం చెప్తున్నాను సార్ అబద్ధం చెప్పి నోరు ఇక్కడ దయచేసి అది ఒక్కటే ఉందిలే అమ్మా 
నేను రక్తం చెందించి సంపాదించిన ఆస్తి మొత్తం ఇందులోనే ఉందమ్మా సార్ మా డ్యూటీ చేయని ఇవ్వండి సార్ చిరంజీవి సార్ ని బయటికి తీసుకెళ్ళండి సార్ ప్లీజ్ సార్ పోలీస్ ఆయన ఇక్కడ మీరు ఇవ్వండి ఏమే ఆ తాళం పట్టుకే వాళ్ళ అధికారులు అడుగుతున్నారు ఇవ్వు సార్ అందులో ఏమీ లేదని చెప్తున్నాను కదా సార్ నేనే దాన్ని సంవత్సరానికి ఒకసారి తెలుస్తాను సార్ నా ప్రాణం సార్ అది సార్ నా మాట వినండి సార్ అయ్యో సార్ ముట్టుకోవద్దు సార్ 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 మీ దన్న పెడతా సార్ అది నా పవిత్ర ఆచి సార్ అయ్యో కింద పడేశాడే మహాత్మా నువ్వు వేసుకున్న పాదరక్షలు అయ్యా ఆ లెటర్లు మాత్రం అక్కడే పెట్టండి అయ్యా అవి గాంధీ గారు నెహ్రూకి పంపిస్తే నెహ్రూ గారు మా అబ్బకు పంపించారయ్యా మా అమ్మ తప్ప వాటిని ఎవరు ముట్టుకోలేదయ్యా అయ్యా ఎక్కడున్నారయ్యా అయ్యా శాస్త్రయ్యా అయ్యా రాజకీయ దొరదర మీరైనా చెప్పండి అయ్యా ఇంతమంది ఉన్న చోట తీసేసుకున్నారు గాంధీ బాబు శిక్ష తగ్గుతుంది మేమే కనిపెడితే అంతే అంత లాగేసుకున్నారు మా తాత మీద ఒట్టు ఇంకేం లేదమ్మా సార్ గారి తాత గారి ఫోటో ఎక్కడ ఉందో చూడండి సార్ పైన ఉంది సార్ ఊపిరిని బిగబట్టి కూర్చరా లేదంటే నీ ముక్కులో రోకల్ని దూర్చినా దూరుస్తాడు అయ్యయ్యో అంగాంగాలని వెతికి పట్టుకున్నారుగా ఇక నా నోట్లో ఒక్క మాట బయటకు వస్తే ఒట్టు అలా దొంగ చూసినట్టు చూస్తాడేటి అయినా వరే నేను నిన్ను చూస్తే కదా నువ్వు నన్ను చూస్తున్నావు లేదో తెలిసేది అయినా చూపేట్రా కాంపిటీషన్ నువ్వు కూడా కంటి చూపుతా చంపేస్తావా ఏంటి ఏ అమ్మా నీ సర్వీసులో ఎంతమందిని చూస్తుంటావు నా దగ్గరే ఉందమ్మా చూడడానికి ఊపిరి ఆపుకోలేక సత్తున్నాను అటే అటే గుమ్మ ఉంది అలాగే వెళ్ళిపోవచ్చు కావాలంటే పార్లమెంట్లో మాట్లాడి మీ ఇద్దరికి ప్రమోషన్ ఇప్పిస్తానరా అది దొడ్డు గుమ్మం అటు నుంచి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు మళ్ళీ సూప్ నా వ్యక్తి తిప్పేసారేటి అమ్మయ్యా మొత్తం ఇది ఓపి నశించినట్టమ్మా దేవుడా అమ్మయ్యా ఏంటే ఏడుస్తున్నావా రే అంది దేవుడా పైనుంచి నన్ను కాపాడేవా తండ్రి ఏంటయ్యా ఇది చేతులు పైకెత్తడం కూడా పాపమంట ఎలా ఆ రోకలు ఎక్కడ నీకు గాంధీ అనే పేరే తప్పు ఇందులో గాంధీ బాబు మా బాబు గాంధీ బాబు అది వదిలేని అమ్మక్క తాపం చెప్పండమ్మా గవర్నమెంట్ కప్ చెప్తే మీకు వచ్చేది ఉండదు మన ఇద్దరు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తే కొంచెం ఆలోచనలు పడ్డట్టుంది ఇది ముందే చెప్పి ఉండొచ్చు కదా రంగలింగం ఎంత కొప్పుకుంటారు ఓరి మీ నోట్లో పంచ తర్బ ఇదేదో ముందే చెప్పి ఉండొచ్చు కదా అనవసరంగా కొల్లగొట్టి కళ్ళు లెప్పించారు రెండు ఒప్పుకున్నట్టేనా అందరూ సమానంగా పంచుకోవచ్చు ఏమంటారు నాకు చేయి చాచే అలవాటు లేదు ఏంటి సార్ మినిస్టర్ అని చూడకుండా కొట్టేస్తున్నారు కొట్టాలి 
ఇలాంటి వాళ్ళని చెప్పుతో కొట్టాలి కష్టం సార్ ఇంత ధైర్యం వస్తుంది సార్ తప్పకుండా వస్తుంది పెట్టండి తప్పించుకోవచ్చని తెలిసే తప్పు చేసే మీలాంటి వాళ్ళకి చెప్పండి మిమ్మల్ని పట్టుకోటానికి ఒక సిన్సియర్ గ్యాంగ్ ఈ ఝాన్సీ రాణి గ్యాంగ్ వస్తుందని చెప్పండి పదండి మిస్టర్ చిరంజీవి వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది హైయర్ ఆఫీషియల్స్ వచ్చే వరకు ఇక్కడే వెయిట్ చేయండి మేడం ఇవాళ నా ఫస్ట్ డే వర్క్ మీరు చేసిన వర్క్ అంతా చూసిన తర్వాత యూఆర్ మై బిగ్ ఇన్స్పిరేషన్ మేడం గుండెల్లో ధైర్యము చేతుల్లో ధర్మము ఉన్నప్పుడు మన దేనికి భయపడక్కర్లేదు ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ మేడం థ్యాంక్ యూ సార్ షోర్ థ్యాంక్ యూ సార్ నిజానికి భయపడేవాళ్ళు దేనికి భయపడకర్లేదు గుండెల్లో ధైర్యము చేతుల్లో ధర్మము ఉంటే చాలు కదా కాలు చేతులు వణికిపోయా అబ్బాయి టెన్షన్ లో ఆ ముసలో వేరు కొట్టేశాను సిక్సర్ షాట్ అది అదేంటది గాంధీబాబు గాంధీబాబు అని ఆ జిడ్డు మోహానికి గాంధీబాబు అని పేరు రావయ్యా ఎందుకయ్యా అరుస్తున్నావు బహిరంగా ఉంది మీరు సిబిఐ ఆఫీసర్ ఇంకా నుంచి సిపియో కాపీయో జీతం ఇస్తావుగా బేటా ఇస్తావుగా ఏక వీర గారు సిబిఐ ఆఫీసర్ ఉద్యోగం ఇస్తాను చేస్తారా ఈ యాభై ఏడేళ్ల వయసులో నాకెవరు పడేయలేదు మీరు ఇస్తున్నారు ఇంతవరకు మాట వరుసగా ఎవరు నాకు ఉద్యోగం ఇస్తాను జీతం ఇస్తానని అనలేదు నువ్వు ఉద్యోగం ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు జీతం ఇస్తానని చెప్పేది వరకు నీ కాళ్ళు పట్టుకుని ఇలాగే పడు ఉద్యోగం ఇస్తాను జీతం ఇస్తాను లేరా లేవు ఇవాళ నుంచి మనం మంచివాళ్ళం కాదు మిగతా వాళ్ళకి ఏం చేస్తాను మంచి వాళ్ళు చెడ్డ వాళ్ళైనప్పుడే కదా చెడ్డ వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అవుతారు ఏంటి మారిపోదామా మన ఎవరు గట్టిగా దొంగి నుంచి దొంగతనంగా దాచిపెట్టిన డబ్బుని దొంగతనం అని తెలియకుండా దొంగల నుంచే దొబ్బేద్దాం అర్థమైందా బాగా అర్థమైంది ఏది మళ్ళీ చెప్పు బాబు తిరిగి చెప్పు వినండి ఇది దొంగ డబ్బే తప్పు చేస్తున్నా మన ఫీలింగ్ మనకు వద్దు ఎంతైనా సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఇల్లు కదా మనం వెళ్ళడానికి ముందే ఒకరిని పంపిస్తే బట్ ఎందుకు గెటప్ మార్చుకోవడం అలాగే పోవచ్చుగా నాకు తెలిసిన అమ్మాయి ఉంది తన్ని కూడా రమ్మని చెప్పనా బాగుంటుందా అమ్మాయి నా లెవెల్ కుంటుందా తెలియదు గాని రమ్మంటాను మీరెవరు ఎందుకు ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ ఓరిని ఎవరో పట్టించుకోలేదా ఎప్పుడొచ్చా నీకు ఆ డూప్లికేట్ గ్యాంగ్ ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఓ డూప్లికేట్ గ్యాంగ్ సార్ నేను రాస్తాను సార్ ఏం రాస్తావు రేపు హెడ్ లైన్స్ లో వస్తుంది సార్ డూప్లికేట్ గ్యాంగ్ సార్ సూపర్ న్యూస్ సార్ అందరూ అలాగే నుంచోండి నేను ఫోటో తీస్తాను అమ్మాయి దొరికిపోతే అందరూ దొరికిపోతాం ఇప్పుడు ఎలాగబ్బాయి ఎలా ఇప్పుడు నాకెందుకు ఆ అమ్మాయి మూడు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తుంది అనిపిస్తుంది ఎలా కానీ ఇంకోవైపు తను రాకూడదని అనిపిస్తుంది ఏంటి అలా అంటున్నావు లేదు తను వచ్చేస్తే నా మనసు కొంచెం అటు ఇటు అయ్యి కర్మగాలి పడిపోతాననిపిస్తుంది లేదు తను అందంగా ఉందని కాదు తన దగ్గర ఏదో ఎక్స్ట్రా ధైర్యం ఉందా అదేమన్నా అటాక్ చేస్తా అదేమో అని ఏమో అయ్యో లైఫ్ లో ఒక పైకి రావాలంటే ఈ ప్రేమ అదో రాకూడదు కదా వచ్చింది బాబు లేదు బండి వచ్చేసింది బాబు చూసుకుంటాను పదండి 
రాలేదు మనల్ని ఎవరు కనిపెట్టలేరు ఏ సమస్య లేదు మ్యాటర్ జాగ్రత్త భద్రంగా ఇంట్లో పిలికి తీసుకొచ్చే అలాగే మాట్లాడుకుంటా చదువుకోండి ఏమండి మంచి మాట చెప్పారు ఉత్తమ్ దాస్ నాకు తెలియకుండా రైడ్ ఏమైనా కండక్ట్ చేశారా రైడా ఎస్ మినిస్టర్ అంగలంగం ఇంట్లో ఏ ఇంట్లో కారైకుడిలో నీ పేరు చెప్పే రైడ్ చేశారట నా పేరు చెప్పా నేను వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చి మీరు యాక్షన్ తీసుకున్నప్పు పార్టీ నా మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు పోతే పోయిన సార్ ఏదో మళ్ళీ సంపాదించుకోవచ్చు పోయిన పేరు మళ్ళీ రాదుగా మూడో గంట తెలియకుండా మీరు ఏదో చేయండి ఇంతకే మీరు ఒరిజినల్ ఏనా డబ్బు పోయాక తెలివి పెరిగిందా సార్ అది వదిలేయండి సార్ అసలు వాడి నటవేశ్వరరావు పొంది చూశారు ఇదిగో వీళ్ళ సాక్ష్యం కమలాసన్ని మించి పోయాడు సార్ సార్ వారెంట్ పేపర్స్ చూసినప్పుడు కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి కొంచెం కూడా సందేహం రాలేదు సారీ సార్ రేడ్ తాలూకా వారెంట్ పేపర్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసా ఎప్పుడన్నా చూసావా గోల్డ్ జ్యువెలరీ సీజ్ చేసే అధికారం సిబిఐకి లేదు ఆ అధికారం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి మాత్రమే ఉంది ఏ బొంగు తెలీదు రికమెండేషన్స్ తో లంచాలిచ్చి ఉద్యోగాలు చేరతారు సరే నువ్వు వాళ్ళని చూసావు కదా పెట్టే బేట సర్దుకుని వచ్చాయి వాళ్ళని పట్టుకునే వరకు నువ్వు నాతోనే ఉండాలి అర్థమైందా మిస్టర్ చిరంజీవి అలాగే సార్ చిరంజీవి అనే పేరు నీకు సూట్ అవ్వలేదే ఏం చేద్దాం కేసు అయ్యే వరకు పేరు మార్చేద్దామా ముద్ద పప్పు బాగుందా ఓకే చూడు ఎవడెవడికి ఏమేమి వస్తుందో అదే చేయాలి నా బాడీ లాంగ్వేజ్ కి అవన్నీ చేయడం కుదరదు నన్ను వదిలేవే అన్నా నువ్వు పోని నా గురించి ఒకసారి ఆలోచించరా కావాలంటే మాట్లాడిన దాని కంటే నీకు రెండు పళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఇస్తాను రా అరటి పండు ఇస్తావా నన్ను చూసి గుడి కాంపౌండ్ మీద కూర్చున్న కోతి అనుకుంటున్నావా ఇందుకే ఐ హేట్ యూ ఏంటి ముఖం చూస్తున్నాడు ఉకార విందమా అసలు మొహం ఏది ఏంటే నా ముఖం గురించి జరగాలంట లేదే మొహం మీదే అంటున్నా ఈ రోజుల్లో ఒక మోగవాణ్ణి పైగా కాళ్ళు చేతులు పడిపోయిన వాడిని పెళ్లి చేసుకోవడం గొప్ప విషయం ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మధు నోరు బానే ఉంది కదా అది మీరు స్ట్రైట్ గా చూస్తున్నారు కదా అందుకే అలా కనిపిస్తుంది మీరు అలా వచ్చి పక్కనుంచి చూస్తే వంకరిగా కనిపిస్తుంది 
చూస్తే తెలుస్తుంది చెయ్యి బానే ఉన్నట్టుందే అదే మీరు అటువైపు నుంచి చూస్తున్నారు కదా అందుకే అలా కనపడుతుంది ఇటువైపు నుంచి చూస్తే కాస్త వంకరగా కనిపిస్తుంది అయ్యో ఏదో తెలియక వాగేశాను బాబు నీ పేరేమిటి ఆలయంలో అమంగళంగా మాట్లాడుతున్నాడమ్మా ఆగండి లోపల తిరిగిన విశేషాలన్నీ చూసాము ఏదో చేయి తిప్పుతున్నావు కాలు తిప్పుతున్నావు మూతి ఒంకరిగా పెట్టావు ఈ పిల్ల గురించి నాకు తెలీదా గురువాడు ఇప్పుడు గుళ్ళో పెళ్ళని చెప్పి డబ్బు తీసుకున్నాను కదా అందులో పెళ్ళి అనేది నిజమే కానీ మన పెళ్ళి అనేది అబ్బద్దు కాళ్ళు చేతిలో అవుట్ మాటలు రావని చెప్పడం అందులోనూ కొంచెం నిజం ఉంది కావాలంటే మీరే చూడండి ఏంటి సార్ ఫీల్ అవుతున్నారా ఎందుకు సార్ ఈ లోకల్లో అందరూ ఫ్రీగా చేసే పని ఫీల్ అవడం మాత్రమే అది అర్ధనాకి కూడా పనికి రాదు కదా కరెక్ట్ సార్ ఇక్కడ అందరినీ తనే చూసుకుంటుందా అన్ని తనే చూసుకుంటుంది కానీ తను మా కుటుంబానికి చెందింది కాదు ఆ అమ్మాయి తన చెల్లెలు కూడా కాదు ఓ ఏడెనిమిది ఏళ్ళ క్రితం స్కూల్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కలిసి వచ్చారు ఇక్కడే సెటిల్ అయింది అరే మేము ఏం అనలేదు బాబాయ్ అంటూ పిన్నంటూ మాలో కలిసిపోయింది ఇప్పుడు పెద్ద కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తూ చేతి నిండా సంపాదిస్తోంది అప్పుడప్పుడు మా కొత్త పట్లు కొనిపెడుతుంది మేము హ్యాపీగా తీసుకుంటాం ఏ చేతి ఖర్చులకి మాకు డబ్బులు కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది కానీ అమ్మాయి మేలు మీ బంగారం పిన్ని గారు ఆగండి తీసిపాత పేరుకే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని హిందీ ఉర్దూ తప్ప తెలుగు మాట్లాడరు ఏదో మీకు హిందీ వచ్చి కాబట్టి మేనేజ్ చేయొచ్చు నాకు హిందీ అంత రాదబ్బాయి మీరు హిందీ మాట్లాడడం నేను చూసానుగా ఫస్ట్ టైం మనం కలిసినప్పుడు కూడా మీరు మే బోలుంగా అంటే హిందీలో నేను చెప్తానని నాకు హిందీలో అది తప్ప వేరేం తెలియదు అబ్బాయి మే బోలుంగా తప్ప హిందీ రాదా జాన్సి మే బోలుంగా మే బోలుంగా 
ऊपर जाना था गलती ऐसी नीचे आगे आप अपना काम कीजिए हमें अपना काम करना दीजिए सॉरी कमान लेट्स गो खानी खानी रंडी बेलता रंडी तो दूसरे मंजिल में रहमुदुल्ला ट्रेडर्स है ना वो बड़ा दुकान है क्या चाहिए उत्तम दास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट झांसी रानी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक मैं इनकम टैक्स ऑफिसर एड के लिए आए हैं आप लोग सहयोग कीजिए अरे क्या चल रहा है नन्नंदक बाव चुस्त ना रो ने ऊर के मंदक चनो ना को उर्दू रातो अच्छा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंटी पड़े तो इच्छा कुछ नहीं दिया इनकम टैक्स ऑफिसर हमारे पास कुछ नहीं है वहां देख लिया ना उनको ही पूछो वो तो भाई हमारे को तालुक नहीं है सर इनकम टैक्स ऑफिसर ड्यूटी में ढूंढते अड्डा वस्ता बेंटी ए बोले तो समझ में नहीं आ रहा चंपेस्टेक उर्दू हिंदी ओके लगा रहे थे आगे में तैयार करेंगे इसका चार कुंडल में पाए तो ये लकड़ी जो तेल से आई पता हूँ 
వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ నువ్వు ఇచ్చేస్తున్నావు నేను అది తప్పంటో లేదబ్బాయి అది వదిలే బట్ ఇలా చేసే వాళ్ళకి ఓ కథ ఉంటుంది ఎవరైనా చనిపోయి ఉంటారు బాబు నీ మనసులో ఏదైనా ఉంటే మాతో చెప్పు మేము పంచుకుంటాం నీకు ఇష్టమైతేనే చెప్పు లేకపోతే నో ప్రాబ్లం ఒక్క నిమిషం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటావా నాకు స్లీపీగా ఉంది నువ్వు ఊరు కదయ్యా రాజకీయ నాయకుల ఇళ్లలో మిమ్మల్ని రైట్ చేయమంటే మీరు ధైర్యంగా రైట్ చేస్తారా తప్పకుండా చేస్తాను సార్ అంటే ప్రాబ్లం వస్తే మీ అబ్బ చూసుకుంటాడా ప్రాపర్ ఆర్డర్స్ లేకుండా హైయర్ ఆఫీషియల్స్ అనుమతి లేకుండా ఏది పీకకూడదు అర్థమైందా సారీ సార్ సరే నీకు తెలిసిన సామెత చెప్పు విందాం సడన్ గా నాకు జ్ఞాపకం రావట్లేదు సార్ నాకోటి గుర్తుకొస్తుంది చెప్పమంటావా సార్ లోతు తెలుసుకోకుండా కాల్ పెట్టకూడదు నీకు అర్థం కాలేదు కదా మీ నాన్న అడుగో చెప్తాడు అర్థమైంది సార్ ఓకే ఇంటర్వ్యూ ఇస్ ఓవర్ ఇక నువ్వు వెళ్ళచ్చు యూ మే లీవ్ సార్ ఇప్పుడు ఒక సామెత గుర్తొస్తోంది చెప్పనా సార్ బలహీన్ నుండి బలవంతుడు కొడితే బలవంతుణ్ణి దేవుడు దండిస్తాడో లేదో ఒక్కడొస్తాడు సార్ వాడు వాడికి ఎముడవుతాడు వచ్చినప్పుడు చూద్దాం ఏయ్ లోపల అన్ని పంచు డైలాగులు కొట్టి బయటకొచ్చి డల్ అయ్యేవేంటి చూడు ఈ ఆఫీసులో నీకు జాబ్ ఇప్పించడం పెద్ద పనేం కాదు సరే అది అలా ఉంచు మీ నాన్న ఆఫీసులో టీ కాఫీలు అందిస్తుంటాడు నీకు జాబ్ వస్తే అదే టీ కాఫీ నా పక్కన కూర్చుని తాగుతావు మీ నాన్న కార్ డోర్ తీసి వెళ్ళిపోతాడు కానీ నువ్వు అదే కారులో నా పక్కనే కూర్చుంటావు ఇవన్నీ కొంతమందికి నచ్చుతాయి కానీ నాకు ఇలాంటివి అస్సలు నచ్చవు అలాగని నేను చెడ్డవాడిని కాదు నీకు ఖచ్చితంగా ఈ ఆఫీసులో జాబ్ ఉంటుంది సర్వీస్లో ఉండగా మీ నాన్న ఆ అని పైకి వెళ్ళాడనుకో ఆ ప్యూన్ జాబ్ నీకేగా టీ కాఫీ అందించచ్చు కార్ డోర్ తెరవచ్చు ఈ ఆఫీసులో నువ్వేమైనా చేయవచ్చు ఇంటికెళ్ళి జరిగిందంతా మీ నాన్నకి చెప్పు ఆయనకు అర్థమవుతుంది లేదా బల్క్ అమౌంట్ రెడీ చేసుకుంటారా ఎంత పైకి ఎగిరినప్పటికీ పిచ్చుక పిచ్చుకే గద్ద గద్దే బాగుంది కదా సామెత వెళ్ళి జరగాల్సిన పని చూడు వెళ్ళు నానా ఏం నాన్న ఎంత లేట్ అయింది సమాధానం చెప్పాను ఉద్యోగం కన్ఫర్మ్ కదా వస్తుంది నాన్న సంతోషం ఉద్యోగం కన్ఫర్మ్ అంటూ మరి మొహం ఏంటో అదోలా ఉంది ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఉద్యోగం కన్ఫర్మ్ అయినట్టేగా వస్తుంది నాన్న చాలా మంది ఉన్నాయి అయితే అవునాయి కాంపిటీషన్ రిసల్ట్ అయినా నీకు ఉద్యోగం కన్ఫర్మ్ అయి కదరా అదే అడుగుతావు ఎందుకు ఉద్యోగం వస్తే తిని పెడతావా బాగా ఆకలి అని చెప్పానుగా ఫుడ్ పెట్టు ముందు తింటాను సర్లే అంత కోపం ఎందుకు నాన్న అది ఓ సాధారణ క్లర్క్ కొడుకు కదా నువ్వు నీకు ఆఫీసు ఉద్యోగం ఎందుకు అలా అని ఎవరు అడగలేదు కదా నాన్న ఏదేదో మాట్లాడకు నాన్న అది కదరా సర్వీస్లో ఉండగానే మీ నాకు చచ్చిపోతే ఆ ఉద్యోగం నీకే వస్తుంది వెళ్ళి మీ నాన్నరా అన్నా 
Hanoi. Nana? Nana? Nana, where are you? उद्योग रेदे चचीपोत लेचिपोइंद्रा बावा आधेरा नैनो कुडा आरोज़ गड़ा पड़ना हो वाड़ी तो नहीं उज्जैगों उज्जैगों दरकले देना ना माने कुछ जगह वाड़ी स्थल मान देगर डबल ले उकड़ा आ अंदर के तिल्स पे उन्हें देगर उन्हें कास्ट पर वो सर सर आधो दले नी को उज्जैगों दर किंदा वेलारे ना मोहन एवरक चूप कदा वाड़ी आईदेटे पोदेमो चत डे मन को चुव की उद्योग चचिपोते दाखिल पेर आत्महत्य का चंपेशवरना मन डिपार्टेंट परगे चूस्त कुर्चुनारे मिस्टर उत्तम दास शिवशंकर चूसा <laughs> 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 जलदरी यूनिफॉर्म की चट्ट रहा बाधपड़क इंटे ओके मिंत अन्यायम जरिए चूस्ते सर मूसकोवया इपड़ मुख्यमा इंकेवर दूसरा भयपड़े तपूदी तप का 
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ నానా అంతే అవునా లేపోరా రే ఆయన చెప్పింది ఏదో అర్థమైందిగా సార్ అలా చేస్తే చాలు గుడ్ నైట్ సార్ మంగత గారు కొంచెం అటు వెళ్ళు సార్ నోట్లో పెట్టడం అంటే ఏంటి సార్ లేదు లేదు ఏం లేదు రా వెళ్దాం ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు సౌండ్ వస్తుందని చెప్పారు అందుకే చెక్ చేయడానికి వచ్చాను ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు సౌండ్ రాక శివగా వస్తుందా ఏంటి లైన్ సరిగా లేదని మేం కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు లేదు మేడం కంప్లైంట్ వచ్చింది ఒకసారి చెక్ చేస్తాను ప్లీజ్ సరే వెళ్ళండి ఆయన తీసుకువెళ్ళిపో కొంచెం మంచి నీళ్ళు ఇస్తావా సరిగ్గా వినపడుతుందా బాగేది మేడం ఇంతకు ముందు కూడా బాగానే వినిపించింది ఇప్పుడే బాగు చేశాను సార్ ఆ నంబర్ నుంచి ఒక కాల్ వెళ్తా రికార్డ్ చేయి సార్ ఎస్ ఏంటి రాసుకుంటాను ఇప్పుడు చూసి భయపడ్డారా అండి తప్ప సార్ ఏంటి అగైన్ రైట్ టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకుంటా ఇంకో నెంబర్ నుంచి మనం ట్యాప్ చేస్తున్న నెంబర్ కి కాల్ వస్తుంది సార్ సార్ రికార్డ్ చేయండి ఏంటి 
లేదంటే ఈ సిబిఐ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లోనే కొన్ని డైనోసార్లు ఉన్నాయి అందులోనే పెద్ద దాన్ని ఒకటి చూసి పెడతామా ఇక్కడ ఎవడు చేయాల్సిన పని వాడు చేయట్లేదు ఏదో చేద్దాం అనుకునే వాడికి అసలు పనే లేదు ఈ పుల్కా పిల్లకాయలు మనల్ని పట్టుకునే లోపు మనం ఎక్కడైనా ఏవైనా చేయొచ్చు ఎందుకంటే కంప్లైంట్ ఇచ్చేంత సీను ఏ బకరాకి లేదు ఎవిడెన్స్ దొరకదు మనల్ని పట్టుకోవడం కుదరదు ఏమంటున్నావు మనల్ని ఎందుకు పట్టుకోవాలి మన సరిపోనే కదా ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు అంటే ఉద్యోగంలో ఉన్న వీళ్ళంతా ఏదో చిచ్చుతారనేగా రాని రాని వచ్చి పట్టుకోని మన జోలికి ఎవడైనా వచ్చాడంటే వాడిని ఖాళీ చేయడానికి హలో వినిపిస్తుందా వాళ్ళని టోటల్ గా ఖాళీ చేయడానికి మన గ్యాంగ్ స్ట్రాంగ్ గా నిలబడుతుంది అప్పుడు చూద్దాం హలో గురు గెలిచేది ఆ తొక్కలో తొట్టి గ్యాంగా లేదా మనలా తొడగొట్టే గట్టి గ్యాంగా నేను <laughs> ఓకే సార్ యాక్చువల్లీ ఇలా ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటే ఎలా వెళ్ళి అమ్మాయిని తీసుకురండి చక్రవర్తి స్టిల్ బ్యాచ్ సూపర్ బాబాయ్ పెద్దలకి నమస్కరించమ్మా నీకు ఓకే కదా మీకెలాంటి అభ్యంతరం లేకపోతే ఇద్దరు అమ్మాయిల పెళ్లిళ్ళు ఒకే ముహూర్తానికి జామ్ జామ్ గా జరిపిద్దాం తప్పుగా అనుకోకండి నా మనసులో మాట బయట పెట్టానంతే మనమే మాట్లాడుకుంటుంటే ఎలా పిల్లలిద్దరూ పైకి వెళ్లి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు పంచుకుంటే మంచిది వాళ్ళు ఒకరినొకరు ఇష్టపడితే మనం ఒక నిర్ణయానికి వద్దాం బ్యూటిఫుల్ ఐడియా ముందు ఒక కప్ వేడి కాఫీ ఆ తర్వాత ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న అడగొచ్చా ఉందా ఉందా అంటే ఏంటి లేదు ఆ టైప్ ఐడియా ఏమైనా ఉందా ఏ టైప్ ఆఫ్ ఐడియా ఉందా మనకు అవసరమా అవసరం లేదా ఏంటి అవసరమా అవసరం లేదా క్లియర్ గా సార్ చాలా రోజుల నుంచి వస్తున్నారు వెళ్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు నా మీద మీకు లవ్ ఉన్నట్టు అనిపించింది అందుకే ఇష్టం ఉందా లేదా 
లేదంటే ఓకే బట్ ఉంది అంటే దానికి తగ్గట్టుకుని మాట్లాడుకోవాలి కదా అందుకే అడిగాను దీనికి ఎంత ఆలోచించాలా వద్దు నా పనేంటో నీకు తెలుసు అందులో ఉన్న రిస్క్ కూడా తెలుసు నా వల్ల నీకేమైనా సార్ నాకు అర్థమైంది మీరు ఒక విషయం చెప్పారంటే దాని వెనక పెద్ద కథ ఉంటుందని నేను అర్థం చేసుకోవాలను ఎలాగూ వద్దనే సరిగా ఇంకా మీ కథలని నాకెందుకు నెక్స్ట్ వీక్ మా అక్కకి నిశ్చితార్థం అంతే అందుకే ఒక ఫ్రెండ్గా జస్ట్ ఫ్రెండ్గా తప్పకుండా రండి లేదంటే పర్వాలేదు ఎలాగో ఏమీ లేదుగా అడగకుండా ఉండాల్సింది ధర్మేంద్రకి దగ్గర హేమబాలినే దొరికింది అదిరిపోయింది కదా పేరు నా పేరు కపిల్ గవాస్కర్ అండి భలే పేరండి కపిల్ గవాస్కర్ మీరే బ్యాటింగ్ మీరే బౌలింగ్ కదా అవునండి నేను ఆల్రౌండర్ని ఏ కంత్రి ఏంటి నీ పోజు పైకి లాక్కు చిక్కిలిస్తున్నావు ఇక్కడే పెళ్లి చేసేసుకుంటావేంటి నేనే మీ దగ్గరకు వచ్చి అడిగాను మన మధ్య ఏంటి అని మీరే వద్దన్నారు పైగా ఈ పెళ్లి ఎంత కష్టపడి చేస్తున్నావో మీకే తెలుసు మళ్ళీ నా వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే అంతేకాకుండా ఈయన అచ్చం ధర్మేంద్రలా ఉన్నారు ఆ కలరు ఆ అందో మా జంట బాగుంది కదా పెళ్లి కొడక తనే ఇప్పుడేంటే కావాలి ఓకే కావాలా ఏం కావాలి ఉంది ఆకు ఉంది చాలా ఉందా ఏముంది ఏముంది నేను చూసుకుంటాను సినీ నాకు నీ మీద ప్రేమ ఉందే ముద్రం అయ్యో నేను ఇన్ని రోజులుగా లవ్ చేస్తున్నట్టు చెప్పలేదండి ఇప్పుడే చెప్పారు మీరు వచ్చిన టైం సరే ఈ పెళ్లి ఎప్పుడు ఫిక్స్ చేస్తారు నేను ఓకే అంటే ఇంకో పది రోజుల్లోనే సరే ఇది ఇది విను కిందకి అందరికి ఓకే చెప్పాయి ఈ ధర్మేంద్ర బాగా నచ్చాడని చెప్పాయి పెళ్లి ప్రోగ్రామ్ లో కన్ఫ్యూషన్ అవుద్దు అక్క పెళ్ళైపోయిన నెక్స్ట్ మినిట్ అల్లూరి సీతారామరాజులా ఊగిపోతున్నాడు సార్ ఇప్పుడు తమిళనాడులో ఎవరైనా పోలీస్ జాబ్ కావాలి అనుకుంటే ఈ ఐదుగురు తలుచుకుంటే నా పని అవుతుంది సార్ ఇరా బ్యావర్స్ బ్యాచ్ టీచర్ పోస్ట్ లంచం తీసుకుంటారా ఏం చేస్తావు అన్నా వాడున్నాడే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ టీచర్ పోస్ట్ కి పదివేలు లంచం తీసుకున్నాడు ఇదిగో వీడు పదో క్లాస్ టీచర్ పోస్ట్ కి లక్షల్లో మింగాడు యదవా యదవాని ఇచ్చం ఎత్తుకుని చదువుకున్నాం ఆ చదువు చెప్పడానికి బిఎడ్లు ఎంఎడ్లు పూర్తి చేసుకొస్తే పోస్టింగ్ కోసం మళ్ళీ మీ దగ్గర బిచ్చ వెతుకునేలా చేశారు కదా పోలీస్ జాబ్ కు వచ్చేప్పుడే లంచ్ వచ్చేస్తే వీళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా పబ్లిక్ మీద ఉంటుందా పైసల మీద ఉంటుందా ఒక సీట్ కు పది మంది ఉంటే పర్వాలేదు పది వేల మంది ఉంటే ఎలా చెప్పండి ఈ తొక్కులో లాజిక్ లో మాకు తెలుసురా అర్హతున్నా పది మందికి ఇవ్వచ్చుగా నీకు పదివేలు దొబ్బిచ్చే వాడికి ఎందుకు దొబ్బిస్తావు మీరు చేసే ఈ చెత్త పనికి లంచంగా తీసుకుంటారు కదా డబ్బు అది చాలానే ఉంది బ్యాగ్ లో ఇవరా ఇంకా ఎక్కువే ఉంది రే మీరంతా చేయాల్సింది ఒక్కటేరా నీ దగ్గర ఉన్న లిస్ట్ చించేసి న్యాయంగా ఎవరికైతే అర్హత ఉందో వాళ్లకే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి అదే ఈ లంచం మీకు ఎందుకు ఇస్తున్నా మీరే చెప్పండి సార్ జీవితంలో లంచం ముట్టుకోకుండా ఉండడానికి రా ఈ లంచం మీకు ఎందుకు ఇచ్చా పూల్క బేవర్స్ బంబాయి బ్యాచ్ డబ్బు డబ్బుని చచ్చిపోతున్నారు యాదవ్ ఏంటి కాదన్నా మీరు కూడా బూతులు మాట్లాడతారా నేను అంత మంచి ఉండని ఎవడు చెప్పాడు కోపం వస్తే సంస్కృతంలో మాట్లాడతారా నంబరు కనిపెట్టేశారు ఇల్లు కనిపెట్టేశారు అంతా అయిపోయినట్టేనా ఇప్పటికీ సాహం దొరికిపోయాం ఇంకో సాహం రేపో మాపో ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తుందని తెలియకుండా అన్ని దానం ధర్మం చేసేసా చూడు బావా ఇక మీదట కష్టపడి సంపాదించడం తలుచుకుంటేనే ఒంట్లో వణుకు పుడుతోంది ఇప్పటికే లంపు లంపుగా బాక్సులు నిండా డబ్బు చూసాం అలాగే ఇంకోసారి లంపుగా డబ్బు కొట్టేశామంటే హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోవచ్చు కొంచెం ఆలోచించు బా అదేలా ఒక మంచి ప్లాన్ అయిమావా
ఇంటర్వ్యూ <laughs> మిమ్మల్ని కూర్చోమన్నా అవుట్ ఇంటర్వ్యూలో ఎలా బిహేవ్ చేయాలో తెలుసుకోండి రండి నవనీత కృష్ణన్ రామనాథం నరేష్ జబ్బర్ కే కుంజుమోన్ ఐఎమ్ కథకళి డాన్సర్ కెన్ డాన్సర్ నారాయణ మూర్తి సార్ హోత్రాస్ సార్ కార్తికే చోలన్ సార్ మహబాద్ సార్ మై నేమ్ ఇస్ మన్మదాస్ సార్ మెనీ గర్ల్స్ లవ్ మీ సార్ ఐ డోంట్ లవ్ ఎనీ గర్ల్స్ సార్ because i love only cbi sir aisha begum sir pond rangarao chidambaram jay simha sir balakrishna sir asim khan sir barampur paranjyoti badrina prabhas sir bujjamma sir you are appointed amma ma'am amma ni peru entanna bujjamma ma'am you are appointed amma velu okay thank you ma'am madam garandi next candidate ni piliddama i am nandini kaipu age 21 vital size 36 28 36 please meeru ఈ సైజ్ ని నేను డీల్ చేసుకుంటాను బావా ప్లీజ్ కమ్ పేరు ఏంటన్నా కైపు నీ ఫైల్ చూపు అయ్యో అన్నిట్లోనూ ఫైల్ అయినా పర్వాలేదు మీరు ప్రస్తుతానికి బయట వెయిట్ చేయండి నేనే పర్సనల్ గా వచ్చి పిలుస్తానే బాయ్ బాయ్ బ్యాక్ కదిరింది వై సిబిఐ ఆఫీసర్ CBI is more powerful than police. It's always been my dream to work in CBI. I want to eradicate anti-social element in our society, sir. I want to save my nation and that is my only passion, sir. Sir, I'm not a hospital owner, sir. In India, always everyone became a cinema star and cricket player, sir. But I am always become only in, in intelligence, sir. It's been 40 years since we have attained our independence. But we are yet to develop like our neighboring countries. If you give me a job, love it all, madam, sir. సర్ మా ఇంట్లో చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి ఓ సరే 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 ఏడుకో ఏడుకో ఫర్ గెట్ దిస్ జాబ్ మై అత్త కుతురు విల్ మ్యారీ మీ సర్ వాట్స్ ద ప్రాబ్లం ఇన్ ద కంట్రీ కరప్షన్ సర్ అండ్ ఐ హేట్ కరప్షన్ వాట్స్ యువర్ నేమ్ శశికళ ఓకే థాంక్స్ కెన్ యు డ్రైవ్ ఐ హావ్ బోర్న్ ఫర్ డ్రైవర్ సర్ మై డాడీ ఇస్ డ్రైవింగ్ వెన్ ఐ వాస్ బోర్న్ సర్ దట్స్ వై మై నేమ్ ఇస్ కార్మేగన్ సర్ ఐ హావ్ డ్రైవర్ బ్లడ్ సర్ CBI full form entity Central Bureau of Investigation sir Central Bank of India sir Central Bank of India sir Central Bank of England sorry Central Bank of Iraq sir Ma'am not telling you ma'am Central Bureau of Investigation sir Calcutta Bangalore India sir Central Bank of India sir Central Bank of India Central Bank of India Central Body of India sir Central Bureau of Ireland sir Central Bureau of Investigation sir CBI gurinchi sir In the year 1941 special police establishment was formed But in the year 1963, they changed the name to CBI, Central Bureau of Investigation. Am I right, sir? I am always prepared, sir. Are you prepared? You don't have to do a job. I don't have any interview. I don't have any sincere attendance. But I don't have any reject. I don't have any reject. I don't have any answer to every question, sir. I don't have any answer to every question, sir. I don't have any answer to every question, sir. I don't have any answer to every question, sir. I don't have any answer to every question, sir. Oh, interesting. Hmm. Um, what's your name? ఈ టైప్ లోనే సార్ వచ్చి ఉద్యోగాలు కూడా నోటి తూల వల్ల పోగొట్టుకుంటున్నాను సార్ నాకు ఈ ఉద్యోగం రాదని తెలిసిపోయింది కానీ ఒక సెకండ్ ఛాన్స్ ఇస్తారా సార్ సెకండ్ ఛాన్స్ ఎందుకు ఇవ్వాలి లక్షల లక్షలు కొల్ల కొట్టే ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఎలక్షన్ లో ఓడిపోయి ఐదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఓటు అడిగినప్పుడు సెకండ్ ఛాన్స్ థర్డ్ ఛాన్స్ ఫోర్త్ ఛాన్స్ అంటూ అవకాశం ఇస్తున్నాం కదా సార్ ఈ కరప్షన్ అరికట్టాలనుకున్న నాలాంటి వాడికి సెకండ్ ఛాన్స్ ఎందుకు ఇవ్వకూడదు సార్ నేను చెప్తాను 
వెళ్ళండి సంవత్సరాలు కొంచెం చెప్పండి మేడం ఇప్పుడు నాకు మనశ్శాంతిగా ఉంది ఇంతవరకు ఏ క్వశ్చన్ అడగలేదు ఏంటారా అనుకున్నా నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ తెలుసు తెలుసు ఊరికే చెక్ చేస్తాం మేడం థ్యాంక్ యూ సార్ మాకు అవసరమైన ముప్పై మంది ఇక్కడ ఉన్నారు హోప్ టు మీట్ యూ ఆల్ సోన్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఓకే ఫ్రెండ్స్ రేపు మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఇక్కడే కలుద్దాం నీట్ అండ్ షాప్ కొడెట్ ఓకే సార్ వచ్చేటప్పుడు క్లీన్ చేయ ఓకే సార్ నేను చేసుకొస్తాను వెల్కమ్ బ్యాక్ ఎక్కడెక్కడో పుట్టిన మనం మంచి చేయాలని ఏకవయాం ఇది లక్ష్యాలు ఇచ్చి తెచ్చిన గ్యాంగ్ కాదు లక్ష్యం కోసం వచ్చిన గ్యాంగ్ నువ్వెవరు ప్రభాస్ సార్ నో నువ్వు బుజ్జమ్మ సార్ నేను పేరు అడగలేదు నువ్వు మన్మదాస్ సార్ కాదు నువ్వు సిబిఐ ఆఫీసర్ సార్ ఏంటి సిబిఐ ఆఫీసర్ సార్ సిబిఐ సిబిఐ ఆఫీసర్ పుట్టినప్పుడు బిడ్డ ఎదిగేటప్పుడు రే తమ్ముడు స్కూల్లో ఇనిషియల్తో పాటు పేరు పెట్టి పిలుస్తారు కానీ ఈ లోకం నుంచి వెళ్లేటప్పుడు పోలీసుడు చనిపోయాడు పోస్ట్మెన్ చనిపోయాడు పొలిటీషియన్ చనిపోయాడు టీచర్ చనిపోయాడు చెప్పులు కుట్టేవాడు చనిపోయాడని మీరు చేసిన పనితోనే గుర్తిస్తారు మీరు చేసే పనే మీకు గుర్తింపు ఇది మర్చిపోకండి మీరు చేసే పని మీరు ఎవరు కానీ ఇది తాత్కాలికమైనదే రేపు జరిగే రైడ్ మీకు ప్రాక్టికల్ టెస్ట్ ఇది కరెక్ట్ గా జరిగితే విల్ కంటిన్యూ ఇన్ కేస్ మనం కలిసి పనిచేయలేకపోయాం మీరు వేరే వేరే టీంకి వెళ్లాల్సి వస్తే మనం మళ్ళీ కలవలేకపోతే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మైండ్లో ఉండాలి ఇక్కడ అది తప్పు ఇది తప్పు లంచ అవినీతిని మాట్లాడే జనం మనం కాదు ఈ గవర్నమెంట్ నడిపించే ఆఫీసర్స్ ఐదేళ్లకు ఒకసారి మారే రాజకీయ నాయకుల గురించి మనకు అనవసరం యాభై ఏళ్ళు దాటిన ఇక్కడే ఉంటూ పనిచేసే మన లాంటి ఆఫీసర్స్ బ్యూరోక్రేట్స్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధులం మనం కరెక్ట్ గా ఉండాలి మనం కరెక్ట్ గా ఉంటేనే మంచి జరుగుతుంది మనం కరెక్ట్ గా ఉందామా గట్టిగా మీరు ఐదుగురు వంద మందితో సమానం అర్థమైందా తలుచుకుంటే మీరేదైనా సాధించగలరు నమ్ముతున్నారా సుబ్బలక్ష్మి నీ మొదటి నెల జీతం బెస్ట్ చేద్దాం మంచి అమ్మాయిని చూసి తొందరగా పెళ్లి చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ మేడం ఏంటి పరంజ్యోతి బరంపురం బద్రీనాథ్ అంతా ఓకేనా ఈ జీతం తీసుకువెళ్ళి అమ్మని నాన్నకి ఇవ్వండి ఒక ఐదు నిమిషాలు వాళ్ళ వైపు చూడండి అందరికీ చేసి ఓకే సార్ ఇంకొక విషయం మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి గుండెలో ధైర్యము చేతిలో ధర్మము ఉంటే మన దేనికి భయపడకర్లేదు రేపు పదకొండింటికి మేడం బ్రీఫింగ్ ఇస్తారు మనం చేయబోయే ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ఇది సీక్రెట్ ఆపరేషన్ కాబట్టి ఈ రూమ్ నుంచి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి వెళ్ళకూడదు అండర్స్టాండ్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ ఏందక్క అది ఎలా అబ్బాయి మనం ఎవరో మర్చిపోయి ఒరిజినల్ సిబిఐ ఇలాగా ఫీలింగ్ తెచ్చావు మరి మనమేగా సిబిఐ నువ్వు చెప్తే కరెక్టే ఏంట్రా శివశంకర్ 
ఇన్ని రోజులుగా మా అబ్బాయికి సిబిఐ లో ఉద్యోగం ఇప్పించరా అంటే ఇప్పించావా ఇవాళ వాడంతా వాడే సంపాదించాడ్రా అంబాసిడర్ పల్వా హోటల్ లో జరిగిన ఇంటర్వ్యూ లో స్వశక్తితో ఉద్యోగం సంపాదించాడ్రా ఏమనుకున్నారో నా కొడుకు అంటే ఇప్పుడు అదే ఆఫీస్ లో ఉద్యోగం చేయబోతున్నాడు థర్డ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నారు సార్ ఏ రూమ్స్ లో ఉన్నారో కనిపెట్టాం సార్ అన్ని ఫ్లోర్స్ లో మనుషులు పెట్టాం సార్ తప్పించుకోలేదు సార్ నేను చూసిన వాళ్ళే సార్ మీరు రండి సార్ వెంటనే వాళ్ళు అరెస్ట్ చేద్దాం రండి సార్ మీరు ఇద్దరు మెట్లు లెక్క బ్యాక్ ఎట్టి లాక్ చేయమండి చూడండి తిరునాళ్ళలో తప్పిపోయిన పిల్లల్లా కూర్చుంది పట్టుకోండి సార్ వీళ్ళే సార్ What is your name? Me peru Indian Indian. Chansi Rani. Ha, ah, Chansi Rani. The great freedom fighter. Oh, parenti. Puchamma. Mar aap parent ko Chansi Rani. Puchamma CBI officer anta nikhi. Chansi Rani, CBI officer. అని అంటానికి కొంచెం తేడా ఉంది కదా సార్ మీరు సిబిఐ ఆఫీసర్ సార్ లాడి జోకర్స్ నీకు ఆ గ్రూప్ కి సంబంధం ఏంటి మీకు ఆవిడకి ఏంటి సంబంధం ఏంటి ఆటలుగా ఉందా మీరు ఆవిడతో రాత్రులు ఆడుకుంటారా కొట్టానంటే మొహం పగిలిపోద్ది సరిగా ఆశ చెప్పరా సార్ నేను బయట వెయిట్ చేయనా కింద గ్రూప్ ఇంటర్వ్యూ లాంటిది ఏదో జరిగింది కదా దాని ఉద్దేశం ఏంటి జీవియా జ్యువెలర్స్ అని పెద్ద బంగారు కొట్టు దానికి మేము మాత్రం సరిపోం క్లారిటీగా ఉన్న వాళ్ళు కావాలి అందుకే ఇంటర్వ్యూ పెట్టి సెలెక్ట్ చేసా సిబిఐ ఇంటర్వ్యూ జరిపి మీరు సెలెక్షన్ చేశారా ఆడదానికి సిగ్గులేదు మొగాళ్ళు సిగ్గే లేకుండా అన్ని పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఆడాలు సిగ్గుపడకుండా కొన్ని పనులు చేయొచ్చు తప్పే లేదు సార్ ముగ్గుడు యాక్సిడెంట్ లో మంచి అన్న పడ్డాడు సార్ అప్పటి నుంచి లేవలేదు ఆయన ఉద్యోగాన్ని నాకు ఇచ్చారు వెళ్ళాను సార్ వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళంతా ఆయన ఎలాగో ఏమి చేయలేడు సాయం కావాలంటే నన్ను పిల్లలు నేను వస్తానన్నారు అలాంటి చోట ఎలా పని చేయగలను అప్పట్లో నేను ఇంటికి వెళ్ళి నమస్కారం చెప్తుంటే నీకు పని లేదు పోరాన్ని వెంటనే పంపించేశారు సార్ నీ నమస్కారం చెప్పింది నా తప్పు కాదు సార్ బేసిక్ అని ఒక భరతనాట్యం డాన్సర్ అండి ఆ హావభావాలు నా లక్షణం సార్ ఇది నా తప్ప అండి ఇలా పని లేకుండా కష్టపడుతున్న నన్ను ఆ అబ్బాయి సిబిఐ లో ఆఫీసర్ అన్నాడు అది నిజమో అబద్ధమో తెలీదండి అతను చెప్పిందే చేస్తున్నామండి మై సీనియర్ సిబిఐ ఆఫీసర్స్ మీ మనసులో మీరు మిమ్మల్ని నిజంగానే సిబిఐ ఆఫీసర్స్ గా ఊహించుకుంటున్నారా అది నిజమో అబద్ధమో నాకు తెలీదు సార్ నా వరకు నేను ఝాన్సీ రానినే సిబిఐ ఆఫీసర్ నే రేపు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి ఏం చేయబోతున్నారు మీరు ఆవిడ కలిసి రేపు రాత్రి ఒంటి గంటకి ఏం చేస్తారు ఓర్ని మళ్ళీ మొదలు పెడదాం ఆ మిస్టర్ ఐస్ క్రీమ్ రేపు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి రేపు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి జీవిఆర్ జ్యువెలర్స్ని దోచుకుందాం అనుకుంటున్నాం సార్ మీరు వద్దంటే మేము చచ్చిన పని చేయం సార్ రేపు మీరు చేయబోయే పని కొంచెం రిస్క్ లా ఉంది ఒకసారి ఆలోచిస్తే బెటర్ ఏమో ఏం ఆలోచించమంటావు వచ్చింది వచ్చినట్టు ఇచ్చేసా ఏది దాచుకోలేదు ఇప్పుడు అవసరం పడింది ఇంతకు మించి వేరే దారి కనిపించట్లేదు నాకు మన వాళ్ళు ఇలాగంటే చిన్నపిల్లలు వాళ్ళింకా నేనేం చెప్పినా చేసేస్తారంతే 
ఓకే మిసెస్ బుజ్జి ఆ వాట్ ఎవర్ రాణి మీ ఇంటి రేషన్ కార్డులు ఇష్టం వచ్చినట్టు అదేంటి సుబ్బలక్ష్మి ధనలక్ష్మి మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి ఈ లక్ష్మి ఏడు ఎనిమిది మంది లక్ష్మి ఉన్నారే వాళ్ళందరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం రాకుండా ఉండాలంటే ఈ రేట్ మీరు ప్లాన్ చేసినట్టు రేపే జరగాలి రేడ్కి ఆ ఉత్తమ దశ రావాలి టెన్ అక్కడ మీ బాస్కి తప్ప ఇంకెవరికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రానే రాదు సార్ ఆయన్ని మీరు ఏం చేస్తా ఏంటి ఏమడిగా ఏమైనా చేసుకుని ఏమైనా చేసుకుని నన్ను మాత్రం వదిలేయండి సార్ నాకేమైనా పర్లేదు వాళ్ళు మాత్రం బాగుండాలి అది అలా వాళ్ళకేవి జరగదు జరగనివ్వను కూడా వాళ్ళే నోరు తెరిచి అడిగారు ఇంకా తప్పదు కదా మీరు ఏం చేయమని చెప్తే అది అలాగే చేస్తాం సార్ చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ ఆడపిల్లవి అపసుకుణం పలికితే మంచిది కాదు అలాంటి వనకు ఇంత చెప్పా కూడా ఇంక నేనే వంటాను ఏంటి మిస్టర్ శివశంకర్ ఈ అర్జెంట్ మీటింగ్ దేనికి ఆల్రెడీ వాళ్ళని పట్టుకున్నారు కదా రేపే కోర్టు లో ప్రొడ్యూస్ చేయండి శిక్ష పడేలా చూడండి కేసు క్లోజ్ చేయండి ఆ పని చేస్తే ఎవిడెన్స్ సరిపోలేదని ఈజీగా తప్పించుకుని వెళ్ళిపోతారు ఇలాంటి కేసులు మనం ఎన్ని చూస్తుంటాం సార్ విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ సార్ నేను నమ్మేది ఏంటంటే శిక్ష కఠినంగా ఉంటేనే దోషులు తప్పించుకోలేదు సార్ అలాగే ఏ తప్పు చేయని నిర్దోషులైన అమాయకులకి ఎలాంటి శిక్ష పడకూడదు సార్ పెద్ద తప్పులు చేసేవాళ్ళు అలాంటి తప్పులు చేస్తే తప్పించుకోలేరనే ప్రాణ భయం కలగాలి సార్ అప్పుడే వాళ్ళు మళ్ళీ తప్పు చేయరు అలాంటి తప్పులు చేయడానికి ఇంకెవరికి సాహసించే దమ్ములు ఉండవు సార్ స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తే చిటికలో తప్పించుకుని వెళ్ళిపోతారు సార్ దొంగతనం చేయడానికి వాళ్ళు ప్లాన్ మాత్రం వేశారు కేసు నిలబడదు వాళ్ళని ఎలా రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవాలనే డిసిషన్ ని నాకు వదిలేస్తే మంచిది ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ ఓ ప్లాన్ ఉంది నన్ను నమ్మితే చాలు ఐశ్వర్యం ఎవరు పేరు బయటికి రాదు ఎవరికి తెలీదు సార్ నమస్కారం కాస్త ఇటు వస్తారా ఉత్తమ్ దాస్ జాయింట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సిబిఐ సార్ మేము ఏ తప్పు చేయలేదు సార్ 
మేము బిజినెస్ న్యాయంగా చేస్తున్నాం సార్ బిల్స్ కూడా ఉన్నాయి సిబిఐ అనగానే ఎందుకంత వినయం కరెక్ట్ గానే బిజినెస్ చేస్తున్నారు కదా మరి ఎందుకు భయం ఈ భయాన్ని యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు రెచ్చిపోతున్నారు అవును సార్ రండి చెప్తాను ఇంకో రెండు గంటల్లో ఇక్కడ రేట్ జరగబోతుంది కానీ వచ్చే వాళ్ళు ఒరిజినల్ సిబిఐ ఆఫీసర్స్ కాదు వాళ్ళ ఒక దొంగ గ్యాంగ్ వాళ్ళు రావడానికి ముందే ఇక్కడ ఉన్న జ్యువెల్స్ ని ఒక సేఫ్ ప్లేస్ కి షిఫ్ట్ చేస్తాం సార్ ఇక్కడ ఉన్న ఒరిజినల్ జ్యువెల్స్ ని ప్యాక్ చేసి మేము మా ప్లేస్ కి తీసుకెళ్తాం మేము తెచ్చిన డూప్లికేట్ జ్యువెల్స్ ని వాటి ప్లేస్ లో పెట్టండి ఇక్కడ ఈ విషయం జరిగినట్టు ఎవరు ఫేస్ లో కనిపించకూడదు మీరు నార్మల్ గా ఇప్పట్లాగే ఉండాలి ఓకే ఇప్పటినుంచే కూర్చోండి హలో బాబు ఇలారా ఒకసారి ఇలారా నేనా అవును నిన్నే ఇట్రా 
నేను సిపిఎం తెలికి ఎవడో పిలుస్తాడు కలిసి వస్తాను కీప్ అయి కొంచెం జరుగుతారా బిల్డింగ్ అనిపించలేదు ఇవాళ వేటే వేట బాబు ఇక్కడ ఏమైనా జరగబోతుందా ఇన్నోసెంట్ గా ఉన్నారని చెప్తున్నా ఇవాళ ఇక్కడ సిబిఐ రైడ్ జరగబోతుంది ఓ నువ్వు సిబిఐ ఆఫీసరా నమ్మలేకపోతున్నారు కదా నేను కూడా నమ్మలేదు నిన్ననే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఎమ్మటే సీక్రెట్ మిషన్ ఎంత పెద్ద జ్యువెలరీ షాప్ నాలో అంత దమ్ ఉందా సార్ అక్కడ చూసారా తెల్లగా ఉంది బస్సు దాంట్లో ముప్పై మంది సిబిఐ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు ముప్పై మందా సార్ తలకి ఏం నూనె వాడుతున్నారు నేను నీళ్ళు ఆడిపోతుంది అదేంటో చెప్పండి నేను కూడా ఎప్పటి నుంచో వాడతా వెళ్ళేటప్పుడు చెప్తాను బాబు సార్ గోల్డ్ స్పాట్ తాగుతారా ఎండగా ఉందిగా ఇప్పుడే తాగండి ఇక మెదతో గోల్డ్ స్పాట్ సిట్రాన్ని బ్యాన్ చేస్తున్నారు ఫారెన్ నుంచి వస్తున్నాయిగా సిబిఐకి న్యూస్ వచ్చింది మీరు బయట వెయిట్ చేస్తారా దీనికి సంబంధించిన న్యూస్ పేపర్లో వస్తే మన డిపార్ట్మెంట్కే సార్ అవమానం సార్ ఇంకోటి ఆవిడని అరెస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళాలంటే ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ కంప్లైంట్ ఏమీ లేదు కదా సార్ మన దగ్గర సార్ అన్ని అనుకున్నట్టే జరుగుతున్నాయి ఓవర్ సార్ ఆన్ ద వే సార్ ఓవర్ అక్కడికి రీచ్ అవ్వగానే కాంటాక్ట్ చేయి ఓకే ఓవర్ అలాగే సార్ ఫ్యూ మినిట్స్లో అక్కడ ఉంటాను సార్ ఓవర్ రఘు నేను చెప్పిన బండి నేను కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నారు కదా ఓవా ఓవా సార్ గుమ్మరి పుండి రోడ్లో వెళ్తుంది సార్ మేము ఫాలో అవుతున్నాం సార్ గుడ్ కీప్ ఫాలోయింగ్ ఓవా అవును ఆఫీసర్స్ అందరు రెడీగానే ఉన్నారుగా మరి రైడ్ ఎందుకు చేయట్లేదు ఇదేమన్నా లడ్డు కొంటాలంటే మ్యాటర్ సార్ రైడ్ సిబిఐ రైడ్ మా బాస్ రావాలి మీరే కదా బాస్ నేనే బాస్ ని కానీ ఆ ముప్పై మందికే నేను బాస్ ని మా పైన ఇంకో బాస్ ఉన్నాడు ఆయన వచ్చిన తర్వాత రైడ్ మొదలెడతాం ఆయన మీలా రోడ్డు మీద ఉంటాడా సార్ ఆఫీసర్ సార్ మీకు ఫోన్ వచ్చింది సార్ నన్ను పిలుస్తాను వెళ్ళొస్తా సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఏంటి సార్ షర్ట్ పట్టుకున్నారు తెలియక పట్టుకున్నారా బాయ్స్ డోంట్ షూట్ తెలియక పట్టుకున్నారు మీరు రండి సార్ మీ గోల్డ్ స్పాట్ ఇప్పిస్తా హే పర్లేదు రండి సార్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత దొంగమ్మ ఒక సినిమా చూద్దాం ఓకే ఫ్యూచర్ లో సినిమా టికెట్ కి ట్యాక్స్ పెరిగిపోతుందని సిబిఐ న్యూస్ పోనక్కడ ఉండండి సార్ సార్ మళ్ళీ షార్ట్ పట్టుకున్నారా హలో సార్ బలహీన్ నుండి బలవంతుడు కొడితే దైవం దండిస్తాడో లేదో ఒకడు వస్తాడు సార్ వాడికి ఎముడాయి అరే భలే సామంత కదా సార్ విరిచి విరిచి ఇరగ తోముదా ఇంకా విరిచి విరిచి ఇరగ తోముదా ఒక విషయం చెప్పాలి ఏయ్ ముద్ద పప్పు చిరంజీవి కమెన్ చిరంజీవి సర్ ఎక్కడ ఉన్నావు సర్ ట్రాఫిక్ కొంచెం హెవీగా ఉంది సర్ ఓవర్ ఎవడో ఫోన్ చేసి ఏదేదో చెప్తున్నాడు నేను చెప్పిన చోటకే వెళ్తున్నా అయ్యో తెలిసిందా ఏయ్ ముద్ద పప్పు వేలా కొలలొద్దు ఎవర్రా ముద్ద పప్పు నువ్వే రా ముద్ద పప్పు నువ్వు ముద్ద పప్పు నీ అబ్బ ముద్ద పప్పు నీ తాత ముద్ద పప్పు నీ వేలు పిడిచిన మేనమావ కొడుకో ముద్ద పప్పు నీ తాత రెండో పెళ్ళ మూడో మనవడో ముద్ద పప్పు అన్నిటిని మించి నువ్వు పప్పుల దుకాణంరా ఇప్పుడు అర్థమైందా ముద్ద పప్పు మీ ప్లాన్ కి భయపడి మే దొరికిపోయావుని ఫీలింగ్ ఆ ఎలా ఉంది ట్విస్ట్ ఉన్న పడంగా గుద్ది సరే 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 
మీరు సేఫే కదా నాకేం కాదు దెబ్బలేం తగలేదు కదా నో ఐ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్రెడీ నేను మాట్లాడేది వినిపిస్తుందా నాకేం కాలేదు లేదు వినిపిస్తుంది కదా సార్ యా అయితే సరే ఆ నగలేలా ఇవ్వండి సార్ త్వరగా ఇవ్వండి సార్ ఆ బాక్స్ నుంచి ఈ బాక్స్ తీసుకోండి ముందు రెండు బయట ఆగుతా యో Forces immediately, sir. Go. Okay, sir. <laughs> sir. Yes. Yes. What do you sir? <laughs> sir. We are gang. What are you doing, sir? Under the bridge, sir. Our bundle railway station, but no factory, sir. Under the bridge, sir. Over, sir. Okay, then went to the station. Sir, bundle keys, sir. Keep, sir. Need to scan, sir. Wow. That is so rupam. Na munde. Good try. Hey, no mudda pappu, mudda pappu. Na under ni na minchi motion change. Not. ఎవరికి నాకా సార్ మీకంటే వీళ్ళు బెటర్గా వర్క్ చేశారు సార్ అందుకే వీళ్ళతో కలిసిపోయాను అంతేకాని మోసం చేయాలని కాదు సార్ ఏంటి సార్ అది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటారు ఎందుకు సార్ అరెస్ట్ ఇప్పుడు మేము చేసిన తప్ప ఏంటని సార్ రెండు విషయాలు సార్ మొదటిది మీ డిపార్ట్మెంట్ చేయాల్సిన పనే మేము చేశాం ఎవరెవరినైతే మీరు లిస్టు వచ్చి కొట్టేశారో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మేము కొట్టేశాం అది తప్పలా అవుతుంది సార్ అంతేగా రెండో విషయం రైడ్లో మాకు దొరికిన క్యాషు కరెక్ట్గా ఖర్చు పెట్టాం మీరు రైడ్ చేసిన డబ్బు ఏం చేస్తున్నారో దాన్ని మీరు దేనికి వాడారో మీరు లెక్కలు చెప్పరు మేము అడగను కూడదు సార్ చూస్తున్నారుగా డబ్బు అవసరం సార్ ఇక్కడ డబ్బే అంత అంటే ఉంది 
ఒకరికి మంచి చదువు ఉండి మంచి ఉద్యోగం కావాలంటే డబ్బు ఇచ్చి తీరాల్సిందే సార్ కమాన్ కమాన్ కీప్ మూవింగ్ టేక్ పొజిషన్ ఎవరికైతే డబ్బు ఉందో వాడికి ఏ పని కావాలన్నా జరుగుతుంది డబ్బు లేనోడికి ప్రతిది కష్టమే వాడికి న్యాయంగా దొరకాల్సినవి కూడా అడుకోవాల్సి వస్తుంది అంతేగా అలా ఎలా ఊరుకోగలం అందుకే డబ్బు లేని వాళ్లకు కూడా అనుకున్న లైఫ్ అందుబాటులోకి వచ్చేలా చేయడమే నా ప్రయత్నం సార్ నా కళ్ళ ముందే ఒక ప్రాణం పోయింది సార్ ఇంకో ప్రాణం అలా పోకూడదు అనుకున్నాను ఎందు వదలేడం తప్పైంది ఎంత ధైర్యం రా నీకు రే ముద్ద పప్పు హలో నువ్వే ముద్ద పప్పు అని చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ సార్ సారీ సార్ సారీ సార్ సార్ ఇంకా ఏం చూస్తున్నారు కాచి చంపేయండి కిల్ దిస్ ఇస్ట రుత్తం దాస్ మీకు ముందే తెలుసా ఓ మీకు తెలియదు కదా ఇతనే సార్ నన్ను క్రిమినల్ చేసిన క్రిమినల్ వాట్ వీడియోలే సార్ అటువైపు ఉండాల్సి నేను ఇటువైపు ఉన్నాను సార్ అదన ఏమైనా చేసుకోండి సార్ కానీ ఇతని కూడా కూర్చోబెట్టి ఎంక్వైరీ చేయండి సార్ అరెస్ట్ దెమ్ వాట్ ఎటువంటి ఎంక్వైరీ చేయాల్సిన పని లేదు అరెస్ట్ దెమ్ సార్ మీరే కదా చెప్పారు ఇలాంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయదు వి షుడ్ కిల్ దెమ్ అని భయపడుతున్నావా మీకు నాగోలు ఎందుకు సార్ యూ ప్లీజ్ ఏదో భయం ఏంట్రా తమ్ముడు తమ్ముడు అంటున్నావు ఎవడా తమ్ముడు ఏంటి భయపడుతున్నావా ముద్దపప్పు ఏంటి ఇద్దరు కలిసి నన్ను ముద్దపప్పు చేస్తున్నారా రే ఇప్పుడు తప్పించుకోరా చూద్దాం మగాడు అయితే ఇప్పుడు తప్పించుకోరా చూద్దాం అయ్యో పర్లేదుగా మనం ఎంత హైటో ముఖ్యం కాదు సార్ మనం ఎంత హైట్కి వెళ్తున్నాం అన్నది ముఖ్యం కక్కుర్తిగా దాచిన క్యాష్ సార్ కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చాను అందులో కొందరు కాకిగా మారి కర్తవ్యం కరెక్ట్గా చేస్తున్నారు అరే లంచాన్ని లంచంతోనే తుంచాల్సిన పరిస్థితి లంచం 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 అని ఓటుకు కూడా ఒకరోజు రేటు కట్టేస్తారు సార్ ఏమో జరగచ్చు అందుకని చూస్తూ ఊరుకుంటావా ఏదైనా మారాలంటే ఏదో ఒకటి చేయాలిగా ఏంటమ్మా మగాడి అయితే తప్పించుకోనా నాట్ జస్ట్ మగాడమ్మా మగ సింగం జెండాకి చేయి సార్ కదిలితే మీ రియాక్షన్ సూపర్ అదే ఇప్పుడు ఎలా తప్పించుకుంటానో చూస్తూ అదే పోస్టులు కూర్చోవాలి దాట్ వాస్ గుడ్ స్మార్ట్ ఇక్కడ జరిగిన దాన్ని బట్టి చూస్తే కొంచెం అర్థమైంది కానీ నీకు రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తాను యూ కెన్ చూస్ మొదటిది ఏంటంటే నువ్వు మా డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ అయితే నీ మీద ఎలాంటి కేసు లేకుండా నేను చూసుకుంటాను ఓకే నమ్మ బుద్ధి కావట్లేదు తమ్ముడు సార్ రా చెప్తాను నేను మా డిపార్ట్మెంట్లో అఫీషియల్గా నేను జాయిన్ చేసుకుంటానని చెప్తున్నాను సార్ ఏమంటున్నారు నేను మాట్లాడి నీకు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని చెప్తున్నా ఏం చూపిస్తారు సార్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగం సార్ ఇన్స్పెక్టర్ జాబ్ ఇన్స్పెక్టర్ నాకా ఎస్ సార్ ఇన్స్పెక్టర్ జాబ్ అయితే నేను ఏం చేయొచ్చు సార్ ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తున్నావే ఇల్లీగల్గా అదే లీగల్గా చేయి మాతో పాటు జాయిన్ అయి రైట్ వెళ్ళొచ్చా సార్ వెళ్ళొచ్చు నేను మన నాన్న అనుకున్నట్టు నేనే ట్రై చేయొచ్చా సార్ ఆ మహాశివుడి మీద ఒట్టేసి మరీ చెప్తున్నాను నువ్వు తప్పకుండా వెళ్ళొచ్చు నేను డైలీ నువ్వు రేట్ కూడా చేయొచ్చు పెద్ద లిస్టే ఉంది ఇప్పుడు మరి నేను చేసేది అదే కదా సార్ అదే పని మీతో కలిసి చేయడం ఎందుకు సార్ కాబడి చూడు నైట్ ఎవరితో అయినా తేడా వస్తే అక్కడ రైట్ చేయమంటారు పొద్దున్నే కలిసిపోయి వద్దు ఆగిపోమంటారు అంతే కదా 
మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత సిన్సియర్ గా పని చేద్దాం అనుకుంటే మాతో ఎప్పుడైనా వచ్చి కలవచ్చు యూర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ రారా వెయిట్ ఆ రెండు ఆప్షన్ వినకుండానే వెళ్ళిపోతున్నా చాలు సార్ కాళ్ళు నొప్పెడుతున్నాయి సొమ్మేం పోతుంది జస్ట్ సెకండ్ ఈ కేసు నేను టేక్ ఓవర్ చేసి ఏడు రోజులు అయింది అంతలో నేను ఈతో ఎవరున్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు అంతా నాకు తెలిసిపోయింది రెండే రోజులు కరెక్ట్ సార్ కానీ మీ గడ్డుగా చాలా మంది ఉంటారు ఎందుకంటే సరిగ్గా విడపడట్లేదే గట్టిగా